队长，你消消气儿啊！队长好艳福啊！呀，还有人呢！你他娘的！你说你早不来，晚不来啊！你呀、啊！哎呀、哎！有屁快放吧！啊！太君找你。你胡说八道！黑更半夜，太君找俺干啥？哎呀呀，太君找你！快快快快快！队长，走走走！干啥呢？松手！啊，队长，您干脆把那黄大亮的闺女啊娶回来填房得了。你看那小妞长得……啰嗦啥呢？你不会是半夜三更跑过来，就就就说这事儿吧？哎，当然不是，俺刚刚接到命令，明天早上有大行动，偷袭赵家庄，活捉赵华龙。哎，吉田太君，让俺来通知你去宪兵司令部开个会。哦，吉田太君让你来通知俺啊？哎呀，潘老七现在厉害了，吉田太君跟前的红人啊！行了，这样，以后这开会的事儿啊，你去就行了，俺就不去了。你这腰板啊是越来越硬了啊！队队长，您看您这话说的，俺潘老七的命都是您给的。当年俺被赶出赵家庄的时候，走投无路是您大队长给了俺这碗饭吃，俺潘老七能有今天，全仰仗着您呐。啥时候也不敢在您面前提腰杆子呀？亏你小子还能记得住。听着啊，记住了，日本人是翻脸不认人的主啊！别拍马屁，拍到马蹄子上了，到时候出了事儿啊，你可别怪俺没有给你提醒。啊，是是是，哎，队长，赶紧换衣服吧，咱还得去开会呢。来，哎，哎，你刚才说啥？哦，换衣服开会。黄大亮他闺女啊，黄大亮他闺女啊，我一说小点儿声。黄大亮他闺女，你干脆把她娶回来填房得了。俺倒是也想啊，可眼下这样，等打完赵家庄，你把黄大亮啊给叫到这儿来啊、嗯。哎，对对对对，把他叫过来，当面锣对面鼓，他肯定不敢往回缩。老七呀、啊，哎，你要是多给老爷操点这心，俺、啊、能不高兴吗？啊！哎呀，可算办了一件事儿了。哎呀，赵家庄，地处日军青岛总部到海洋港口的交通要道，同时呢。又是进入咱抗日根据地大泽山的必经之路。吉田这小子很明白，只要控制了咱赵家庄，就等于卡住了咱们根据地进出的咽喉，同时呢，也保障了他们补给线路的畅通无阻。尤其是这一次，咱们炸船成功，严重打击了日军，所以他们一定会疯狂反扑。咱们务必做好充分的准备。华龙啊，哎，说说你有啥想法？啊，没啥想法，来多少咱就炸多少。虽然小鬼子的武器比较先进，可咱地雷也不差。哼，咱们一定要让他们尝尝地雷的滋味。来了，来了，来了，太君，太君，秦大队长，你们迟到了。太君
不好意思啊，这刚回到乡村，屁股都没坐着。这一听说要开会，马不停蹄就赶过来。不信你问，对对对对对，连口水都没来得及喝。明天一早，我们从海洋城出发，直捣赵家庄，一定要给赵汉龙和他的民兵连一个措手不及，彻底歼灭潘聚在那里的土八路。请大队长。潘、哎、聚，请指示。明天你的保安队和皇军一起出发。是。其他各部按原定计划执行。嗨。报告太君。俺有要事相告。这样，据俺所知啊，赵化龙他的民兵连可造了不少的地，俺每一次去，他们都提前给埋好了，呃，跟诸葛亮似的。太君，您看您能不能想想办法，提前把雷给他刨了，要不然前头的弟兄都白白送死啊！你们为什么不动动自己的脑子？看到土八路就要开枪打死他，为什么要等他引爆地雷？太君，这土八路狡猾的很呐、啊，他每一次都是他这边一拉雷，人都跑了，地雷一爆炸，满天飞的都是灰，啥都看不见，没法开枪啊！你是单身怕死，皇军的命令必须执行。太君，你少说两句吧。太君，俺突然有个想法，保管呐，让土八路。一个都跑不了了。哦，俺提醒大家一个情况，要注意一下。上次鬼子来扫荡，地雷爆炸之后，咱们有几个撤退慢的同志，全都牺牲了。所以这次，俺想了一个办法。嗯，您看啊，不仅在鬼子的必经之路上要埋雷，而且还要在鬼子的。追击路上埋雷，咱们先拉响第一波雷，等鬼子追击的时候，马上拉响第二波雷。这样一来，就可以给撤退的同志们争取到充足的时间，还能炸更多的小鬼子。好啊，华龙，好主意啊！这就叫梅开二度啊！李书记，嗯，这次咱们乡亲们还用提前撤离吗？应该不需要。上级呀、啊，了解咱这儿的情况。所以呢，一旦确定鬼子进攻咱们赵家庄，他们就会派武工队围攻海洋县城。这样的话，鬼子一定回防啊！这叫围魏救赵。这样，咱们武工队再在他回城的路上打他个伏击，都安排好了，大家放心。所以这次，乡亲们就不用折腾了。又把鬼子炸的是屁滚尿流。花龙，花龙，李书记，小鬼子从那边过来了。好，按原计划行事。二少小兵，你们去那边，其余人跟俺来。啊，撤！快快快，快点，快点，快点，快快，好，兄弟，快点，走。在这儿埋雷，你要炸死俺呐？俺炸你干啥呀？俺这帮你伙逃跑了吗？你别炸着俺就行啊，就放心吧。
匹马，肯定是最烫的。来去看一下，你们在这儿待着啊。哥，小心！慢着，王龙，小心点啊！打扫战场，走走，快！秦大队长最近心情不太好，你可得小心点啊！咱就不打扰他了，咱悄悄把闺女领回家。哎，那怎么能行？这这么大的好事得马上操办，是不是？<笑>你也知道，这邢大队长啊，大太太死得早啊，这二太太天天病殃殃的。你这闺女要是天防过来，那邢大队长不得把她冲到天上去？就等着享福吧，您这打哈哈逗趣儿，俺可没那福分呢。黄大哥，现在这兵荒马乱的世道，你把一大闺女放到家里头，那不等于是招狼吗？是不是？你说，要是嫁到邢大队长的府上，那不就等于从那飘飘忽忽的小扇板子上，直接都踏上稳稳当当的大轮船上了啊？这以后，遇上什么大风大浪，你不照样还能吃得饱、睡得香啊？潘队长，你别多说了，小姨子，俺咱闺女没这个福分。不瞒潘队长您说，俺家闺女许配给婆家了，这泼出去的水可是不好受。王大亮，俺叫你声大哥，那是给你面子，你别给我蹬鼻子上脸啊！马上到了啊！快点，快点，快！哎呀，快点吧！哎呀，走了。哎呀
大队长啊，队长啊，喜鹊喳喳叫了，你看谁来了？哎呀，哎呀，大亮来了，太好了，太好了！俺告诉你啊，这两天因为赵化龙的事儿啊，把俺闹得心烦意乱的。这一看见你啊，俺这心里头啊，哎呀，舒服多了。哎，风川儿，风川儿，哎，老爷。听我说啊，通知下厨，备上好酒好菜。是老爷。<笑>老爷，最近身体可好啊？哎呀，俺这身体啊可好了。<笑>老爷，您是为俺们操劳大事的龙首，小弟就不劳烦您了。大亮啊，你说这话俺就不爱听了。俺操持再大的事情，也不能忘了。咱们这手足之情啊！俺告诉你，从今往后啊，你别在俺面前老称呼你自己是小弟，啊，那没准啊，俺还得称呼你，<笑>是不是啊？是是是是，王大哥啊，这以后要想过得滋润点，那不还得心里放活范儿一点吗？是不是啊？好嘞，好嘞。有话咱们坐下再说。哎呀，上等的陈酿老酒，老酒好。啊，老爷，您是给足俺面子了啊！俺今天不能陪您喝酒了，俺是接一营回家的。这丫头在府上住了这么些日子，没打扰您和家里人吧？大亮啊，你说这话哦，俺就不爱听了。玉英这孩子好啊，这咱家的人都喜欢她。哎，你你你问问，俺还想着就就就让玉英，呃，在这安家呢，对不对？啊，对对对对对对。哎，老爷，谢谢您的抬举。不瞒您说，俺那口子得了疾病，躺在炕上，哼哼了没完没了的，非要见他闺女。这家里也没有人，您还是让玉英跟俺赶紧回去吧。是吗？啊，呃，那个，老爷，俺是真从家里出来接玉英的，半道上碰见了潘队长，这才知道您叫俺来。要不然这样，等俺那口子病好点，马上让玉英回来伺候二奶奶。行啊，啊，那也不能刚来就走啊。对不对？那这这这这，咱吃完再走。走走走，别辜负队长一片好意啊！老爷，多谢老爷抬举。俺那口子病的是实在不轻啊，也就一两口气的事儿。今儿要是个好歹，俺不能把这晦气留给老爷府上吧？是是。哎呀，照你这么说，俺还真不能留你了。那这样吧，你把玉英先带回去几天啊。玉英她娘啊，要是治病，有什么难处，尽管来找俺，啊，改天再一醉方休，行不？啊，一醉方休，一醉方休。哎，你听着啊，把大亮给送回去，路上买点草药啊，买点好吃的啊，替俺去看看玉英她娘。哎，小的照办。啊啊啊！啥不用啊？熟悉啊，要不然俺生气了。收着吧，走吧，来看看嫂子，嗯，病得咋样？走走走走走走。你怎么来了，二壮？不好了，刑天顺要逼云做天房啊！这可怎么办呢？这个天房，你看我不去弄死你老小子！哎，干啥呢？哥，那刑天顺都掐脖子拉屎了，你还让俺接着？就是，那么老了还天房，真不要脸
。二壮，你听哥说啊，你一个人现在单枪匹马的去找邢天顺，那不是等于送死吗？那，快想个办法呀！黄大叔，哎，您别着急啊，呃，玉英现在在哪儿？在家，俺刚把她领回来，就来找你们来了。哦，在家就好办了。俺看这样的吧，呃，今天就让二壮和玉英成亲。我哥，今天。孩子，就今天，你看和玉英完婚，要是邢天顺逼婚，可就来不及了呀。对，黄叔说的对，你就听哥的吧啊！找个机会，我非弄死那老小子不行。孩子，你就别磨磨蹭蹭的了。要是邢天顺真的来逼婚，那怎么办呢？翻了天了，皇军欺负俺倒也罢了，一个小兔崽子。你也敢把俺当软柿子捏呀？哼！小子要没有赵化龙给他撑腰，谅他也没那胆儿。赵化龙，赵化龙，你上次抢了皇军的运盐池，俺还没找你算账呢。这次，竟敢抢俺的女人！你这是诚心给俺作对，队长，那现在咱咋办？那问谁咋办的？你必须想办法把人给俺弄回来呀！那就抢人。队长，先把这小娘们儿抢回来，您把她给睡了。那小王八羔子，他就是哭天抹泪，他也白搭。呀，好主意，好主意！他愣着干什么呀你啊？啊！赶快组织人马去黄大亮家，把人爹抢回来。是。傻笑！哥，这是啥呀？李玉英的呀！不是，哥，这太贵重了，俺不要。俺是不是你哥呀？你是俺哥呀，你一辈子都是俺哥。那你听不听俺的话？俺当然听你的话了。那我拿着就拿着。不是，这这是你娘留给你的，更不能要了。听话。你想想啊，你现在仓促成亲，你给人家玉英啥嫁妆了？虽然不能给人家玉英穿金戴银的，你也不能两手空空这么寒碜吧？那你拿着你就拿着，别废话啊。想跟你说来着，就是上次那个，有事儿以后再说。现在最重要的事儿就是娶玉英。小子，走吧，走吧，师哥，三师兄，你咋来了？太巧了，要出门啊？成亲，成亲？嗯，你不仗义。娶的哪家姑娘？行行行行，你你眼神不好啊！二壮娶亲，三师兄，行啊你！哎，二壮给新郎官看你看谁家娶媳妇了，还催他说呢？你瞧，哎呀，这今儿个好日子啊，成亲的人还不少呢。兄弟们，听好了啊，待会儿到了地方，把这小娘们一弄上来，咱赶紧回去给邢大队长闹洞房。好嘞，副队长，走，加快速度，快快。哎呀。是潘老七吧？队长。
斗化龙，快准备战斗！快，出发！斗化龙，快隐蔽！快隐蔽！请里边请，俺就不进去了。你扔了，准备好了吗？穷人家的孩子没啥可准备的，换身衣服就行了。来，快快请，里边请，就不麻烦了。让云英赶紧出来吧，还得回赵家庄拜堂成亲呢。啊，那你在这等我啊。你还傻笑啊？进去啊。小子，老少爷们使劲的醉啊！一会儿咱们回赵家庄，多喝他几杯。什么呀？高高高兴了。让他再想想嘛！您还想啥呀，队长？这都已经跟土八路干了一仗了，十里八乡的马上就知道您跟土八路抢亲的事儿了。这面子可是争不回来，以后咱们还怎么在海洋混呢？啊！别急，老七啊，你又不是不知道，这私自拉队伍出去，那是有枪毙的呀。队长啊，您就不会说咱们是去抓赵化龙的吗？何况这里边真的有赵化龙啊！对呀，对呀，太好了！俺去给吉田太君汇报一下。不是队长，您就别汇报了，怎么样？您这一汇报，吉田太君还得开会研究啊。这一来二去的，小娘们也跑了。你一入哪门子洞房啊？还他们拢共十来个人，五六个都是吹喇叭的，这是抓赵化龙的大好时机呀、啊。老七呀，要愁死俺，急死俺！队长，队长，队长，队长，您就别急了啊，咱走一步算一步啊，顾不了那么多了，先把这小娘们跟赵化龙抓回来再说。好，听你的，一不做二不休。嗯，兄弟啊，一定把玉英还有赵化龙一块抓回来呀！您就请好吧，带着他们，哼，去吧。还行，真的，算干点人事儿。哎，走，展开，展开，快点，快快快，快点，快点，快，快，快，快，快，爹，娘，俺来接玉英了。二壮，俺就把俺小英交给你。他生是你家的人，死啊是你家的人。他要是有错，你该打就打，该骂就骂，你可千万别把他赶出去、啊。爹，娘，俺、啊
俺二赵对天发誓，俺一辈子都不会赶鱼儿走，俺一辈子都不会让鱼儿受委屈。你放心吧，俺和鱼儿给你二老磕头了。二叔，你快带云走啊！娘，过两天俺再来看你们。娘。俺、啊、这儿有个镯子，是黄龙哥给咱俩的，俺给你带上。谢谢黄龙哥。哎呀，别谢了，走吧，啊，走吧。好，大师傅，三炮，别吹了，恭喜了，三炮，你咋来了？俺刚才去县城买贺礼，正好碰见潘老七带着大部队要来抓你们，俺赶紧告诉你们一声。啥？到哪儿了？在路上呢，马上就到了。兄弟们，准备下葬。是，准备什么呀？你们就这几个人能干嘛呀？这不送死吗？一会儿你们往海边撤。俺在那备了一条船，带你们走水路，绕道回家。俺三炮先在这儿顶一下。三炮，多谢了。走。你们几个往那边走，其余的人跟我来。哎，好。哎、大当家，准备干活。大当家。
们放心吧，俺一定替你们照顾好玉英。只要一口吃了，俺就一定给他吃；只要一口水喝，俺一定给玉英喝。二老放心，俺一定会替你们报仇的。赵化龙了，俺才派到队伍呀。那你看见赵化龙，为什么不报告？太君，那来不及呀、啊。这抓人就跟救火是一样的。再说了，这些土八路的，他一个个跑的比兔子都快。那你抓的人呢？跑了。混蛋！我要你带着你的队伍去赵家庄，去把赵化龙的人头给我提来。提不来赵化龙的人头，我饶不了你